Verilen ifadeyi rasyonel bir ifade olarak yazın ve sadeleştirin. Bizden bu ifadeyi rasyonel bir ifade olarak yazmamız ve sadeleştirmemiz istenmiş. Ve birçok problemde olduğu gibi bunu yapmanın birkaç yolu var. Biraz sadeleştirip rasyonel bir ifadeye çevirebiliriz, sonra yine sadeleştiririz. Ya da önce rasyonel bir ifadeye çevirebiliriz ve sonra sadeleştiririz. Bu arada rasyonel bir ifade olarak yazmak demek, paydadaki kare köklerden kurtulmalıyız demek. Yani paydadaki bu kısımlardan kurtulmalıyız. İlk önce bir miktar sadeleştirip sonra devam edelim. Kök 8 biraz sadeleşebilir. Kök 8 eşittir kök 4 çarpı 2. Bu da eşittir kök 4 çarpı kök 2. O zaman bu ifadeyi yeniden yazabiliriz. Pay aynı kalıyor. 16 artı 2x kare bölü, bunu kök 4 çarpı kök 2 şeklinde yazabiliriz. Kök 4 eşittir 2, demek ki kök 8 yerine 2 kök 2 yazabiliriz. Biraz sadeleştirdim ama henüz kökten kurtulamadım. Sanırım biraz daha sadeleştirme yapabiliriz. Çünkü paydaki ve paydadaki her şey 2'ye bölünebiliyor. Önce payı 2'ye bölelim. 16 bölü 2. Eşittir 8. Aslında 2'ye bölmek hem payı hem paydayı 1 bölü 2 ile çarpmakla aynı. 1 bölü 2 ile çarpacağız. 16 çarpı 1 bölü 2 eşittir 8. 2x kare çarpı 1 bölü 2 sadece x kare. Ve 2 kök 2 çarpı 1 bölü 2 kök 2 eder. Sadeleştirdik ve 8 artı x kare bölü karekök 2 oldu. Artık bu ifadeyi rasyonel bir ifade olarak yazabiliriz. Köklü ifadeyi paydadan çıkarmanın yolu hem payı hem de paydayı kök 2 ile çarpmaktır. O zaman yapalım. Çarpı kök 2 bölü kök 2. Evet payda da işe yaradı. Kök 2 çarpı kök 2 ne olur? 2. Payda ise bu terimi her iki terimle de ayrı ayrı çarpacağız. 8 çarpı kök 2 artı kök 2 çarpı x kare. İsterseniz burada bırakabilirsiniz. Aslında yeterince sadeleştirdik. Ama isterseniz daha da ayırabilirsiniz. Bu ifade ne olacak? 8 kök 2 bölü 2 yani 4 kök 2 artı kök 2 bölü 2 çarpı x kare. Burası size kalmış. Hangisini daha sadeleşmiş görüyorsanız onu seçin. İkisi de geçerli. Ve bu arada size bu işin birkaç yolu olduğunu söyledim. Şimdi diğer yola bakalım. İlk olarak rasyonel bir ifadeye çevirebilirdik. Problemimizi hatırlayalım. 16 artı 2x kare ve bunun tamamı bölü kök 8. İlk olarak hem payı hem de paydayı kök 8 ile çarpabilirdik. O zaman payda da 8 kalır. Payda 16 kök 8 artı 2 kök 8 x kare olur. Şimdi bunu biraz sadeleştirmeye çalışalım. Pay ve paydadaki her şey 2'ye bölünüyor. 16 8 oluyor. 2 1 oluyor. Ve 8 de 4 oluyor. Sonuç 8 kök 8 artı Düzeltiyorum, yanlış yazdım. 8 kök 8 artı kök 8 x kare bölü 4. Şimdi bu sonuca bakıp, bu az önce bulduğum sonuçtan farklı diyeceksiniz. Çünkü köklü ifadeyi hala sadeleştirmedik. Kök 8'i 2 kök 2 olarak yazabiliriz, değil mi? O zaman pay ve paydadaki her şey 2'ye bölünebilir olacak. Paydaki her şeyi 2'ye bölersek, bu 2 ve bu 2'den kurtuluruz. Ve paydadaki her şeyi 2'ye bölersek, bu 2 olur. O zaman cevabımız 8 kök 2 artı kök 2x kare bölü 2 çıkar. Bu cevap bizim daha önce bulduğumuz cevapla tıpatıp aynı. Şahane!